¿Cómo fue tu relación con ella o cómo terminó la relación con ella? Que aquí en el programa lo platicamos y, ah, ¿lo y nos, platicamos? nos sorprendió muchísimo sí, hablamos, porque hablaste sí. de, de, de que ella fue fuerte y que hubo una agresión este, ahí al, al, al final de la relación. ¿Tú por qué decides contar esto de alguna manera? Te soy sincera, uh -huh. Vero, porque me equivoqué. Y no se me sale, no se me cae ningún anillo en decirlo. Es algo que sucedió en el año 1995, para mí prescribió. Claro. Ya ella y yo lo hemos platicado en el 2010, cuando hicimos Asesinas, que Pedro Torre nos reúne. Uh -huh. eh, la perdoné, me pidió disculpas. Y realmente Gustavo Adolfo es muy hábil haciendo entrevistas. <risa> claro. Y me equivoqué, yo no tendría que haber contado eso porque era algo totalmente superado, algo de la intimidad de ella y mía. Obviamente no mentí, pero me equivoqué, no lo tendría claro. que haber contado y yo le prometí a Yolanda que nunca más iba a hablar de este tema y lo que me queda en mi corazón es que la quiero un montón. Claro. Oye, qué pero qué bien que seas capaz de sí. hacer algo que muchas personas simplemente no hacen, prefieren evitar decir eso, me equivoqué. Pero es que me equivoqué todos los seres no, humanos excelente. y la verdad me equivoqué, no lo tendría que haber contado porque era algo que mm. ella y yo ya habíamos hablado, claro. yo ya la había perdonado, ella ya me había pedido disculpas y Gustavo Adolfo me hizo hablar de más ay, y ay, le ay. pedí disculpas a Yolanda, a su madre, a su familia, porque es, es, esa Yolanda ya no existe. ¿Y qué te dijo, ¿Qué te dijo ella? Eh, al principio me felicitó por el programa y después no estaba tan contenta con toda la razón, claro. porque yo no lo tendría que haber contado, porque es algo que prescribió y la Yolanda de hoy en día no es esa Yolanda. La Yolanda de hoy en día es una mujer sana, trabajadora, y que yo quiero un montón. Bueno, queremos hablar bien rápidamente. Tienes una nueva serie en, en o sea, por Star, Star Plus. Sí. Cuéntanos un eh, La Voz Ausente, Star Plus, la firmamos en Argentina. Estamos esperando el estreno. Filmé una película en Dominicana, eh, Dueños del Tiempo. Estamos esperando el estreno. Y, y mi libro. es tu libro, que está disponible en Amazon, Así Sobreviviente. Es. Aquí está Lorena Meritano. Deben leerlo porque de verdad que, o sea, dices muchas cosas aquí que son importantes para todas las personas 